यदि है समय अभाव या धनाभाव कारण जो भी हो नहीं ले पा रहे हैं अगर उत्कर्ष में प्रवेश तो आज ही इंस्टॉल करें उत्कर्ष ऐप शुल्क है नाम मात्र ऑनलाइन कोर्सेज का है सबसे बड़ा पात्र उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज के यूनिक फीचर्स जिनके कारण उत्कर्ष ऐप हमेशा ट्रेंडिंग में बना रहता है लाइव चैट सपोर्ट टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज टेस्ट एंड क्विजेस मॉडल टेस्ट पेपर ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशन ई बुक्स एंड पी डी एफ क्रिएट सेल्फ टेस्ट ऑडियो लेक्चर क्रिएट फ्लैश कार्ड एड यूट्यूब वीडियो एड वेब लिंक्स हाईलाइट ऑप्शन उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज की सबसे बड़ी विशेषता उत्कर्ष की ऑफलाइन कक्षाओं को ही क्लासरूम से सीधे लाइव किया जाता है तथा लाइव क्लास समाप्त होने के बाद भी उस क्लास के वीडियोस को आप एक वर्ष तक कभी भी व कितनी बार भी देख सकते हैं अब आपका उत्कर्ष आपके साथ कहीं भी कभी भी इंस्टॉल दी उत्कर्ष ऐप नाउ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एपल एप स्टोर हेलो फ्रेंड्स टुडे इन हिस्ट्री में स्वागत है आप सभी का आइए जानते हैं हम 19 फरवरी के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आइए हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में हिंदू धर्म उद्धारक हमारी रक्षा करने वाले गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हिंदू पादशाह किसके बारे में छत्रपति शिवाजी के बारे में हम बात करते हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में नरपत जी सुरेंद्र जी मनीष जी सरदार जी विक्रम जी आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में गौरव जी आप सभी का इतना प्यार पाकर आज मैं धन्य हो गई आप सभी चरण स्पर्श लिख रहे हैं आप सभी को मेरा आशीर्वाद आइए हम जानते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज मैं आपके लिए आई हूँ जिस पर कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको उस पर क्वेश्चन मिलते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी मराठा के बारे में मराठा राज्य के बारे में किस किस जगह पर अधिकार किया क्या क्या जीत हासिल करी उसको बिल्कुल इजी वे में देखिए मैं याद कराने की आपको कोशिश करूंगी सबसे पहले शिवनेर दुर्ग में आपका जन्म हुआ आज ही के दिन 19 फरवरी को शिवनेर के दुर्ग में कहा है पूना के पास हम जो बात कर रहे हैं सारी महाराष्ट्र की शिवनेर दुर्ग में आपका जन्म हुआ माता का नाम जीजाबाई पिता शाहजी भोंसले माता कौन थी जीजाबाई माता का नाम आपको ध्यान रखना है जीजाबाई और पिता की अगर हम बात करें जीजाबाई और पिताजी की अगर हम बात करें तो शाहजी भोंसले जो थे आपके पिता थे शाहजी भोंसले देखिए शाहजी भोंसले जो है पिता थे लेकिन क्या हुआ शाहजी भोंसले ने इनके पिता ने किससे तुकोजी मोहिते से विवाह कर लिया था किससे विवाह कर लिया तुकोजी मोहिते से विवाह कर लिया इसीलिए इनकी माताजी अलग रहने लगी तुकोजी मोहिते के जो पुत्र कौन हुए व्यंकोजी व्यंकोजी को ही आपने क्या दे दिया आपने व्यंकोजी को ही मैसूर है और कर्नाटक का जो अपना भाग है पूर्वी कर्नाटक की जो रियासत है वो किसे प्रदान करी थी इन्हें ही प्रदान करी थी व्यंकोजी पुत्र हुआ ठीक है और शिवाजी का क्या हुआ शिवाजी को जीजाबाई लेकर के कहाँ चले गए देखिए मदर इज फर्स्ट टीचर शिवाजी ने ही शिवाजी को उनकी माताजी के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त हुई थी छत्रपति शिवाजी हम कहते हैं पूरा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया किसके आशीर्वाद से शिक्षा से माताजी के इसी के साथ और कहाँ रहते थे पूना की जो पैतृक जागीर थी अपने पिता से प्राप्त हुई बारह वर्ष की अवस्था में वहां पर कौन एक तो उनकी माताजी जीजाबाई और इसके साथ ही कौन थे दादा कौन देव जो इनके संरक्षक थे कौन देव आपको ध्यान रखना है शिक्षक भी थे संरक्षक भी थे कौन देव शिक्षक संरक्षक कौन थे कौन देव आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी परवरिश किसके द्वारा की गई माता जीजाबाई और संरक्षक कौन देव के द्वारा आप सभी को वेरी गुड इवनिंग अनीता जी आप सभी का प्रणाम स्वीकार करती हूँ आप सभी को मेरा ढेरों आशीर्वाद आप सभी सफलता को प्राप्त करें यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं देखिए अब हम बात करते हैं दादा कौन देव जी और कौन थे इनके शिक्षक माता जी के द्वारा शिक्षा दी गई और अगर आपसे गुरु का नाम पूछते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको गुरु का नाम ध्यान रखना है इनके गुरु कौन थे गुरु समर्थ दास जी 
कौन थे गुरु समर्थ दास गुरु समर्थ दास जिनके द्वारा आपको ध्यान रखना है दास बोध नामक पुस्तक की रचना की गई थी दास बोध के रचयिता समर्थ दास जी जो थे आपके गुरु थे क्या बताया माता जी पिताजी इसके बाद में आपको बताया किसके साथ रहे पिताजी के साथ नहीं माता जी के साथ पिताजी द्वारा दी गई पूना की पैतृक जागीर वहीं पर आपका बचपन बीता दादा कौन देव आपके संरक्षण रहे और गुरु समर्थ दास जी आपके गुरु रहे निम्बालकर जी से जो सलबाई निम्बालकर जी थे उनके साथ आपका विवाह कर दिया गया था आइए अब हम बात करते हैं हम जब ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया तो कोई सेना रही होगी अवश्य और ये क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं सैनिक जो थे आपकी जो सेना थी उसमें कौन थे सैनिक कौन थे तो मावली सैनिक मावल जगह का नाम है और मावली सैनिक वास्तव में मराठे हैं कोड़ी हैं उन्हीं को ही कहा गया है लेकिन एग्जाम में आपके पूछा हुआ ये क्वेश्चन नेट में कि कौन सी उनकी सेना कैसी थी तो मावली सैनिक जो जगह है उसके सैनिकों का नाम मावली सैनिक रखा गया है तो मावली जो थे वो उनके सैनिक थे मराठे ही हैं कोली हैं मराठा है जो इसका मतलब क्या है कोली और मराठे वही उनके सैनिक है मराठे जो है वो इसको लेकिन इनका नाम आपके एग्जाम में आ जाता है कैसे सैनिक थे तो आपको ध्यान रखना है मावली सैनिक जो थे वो उनके राज्य अभिषेक बाद में बताऊंगी पहले अभी आप जीत तो हासिल करें फिर हम बात करेंगे राज्य अभिषेक सबसे लास्ट में सबसे पहले देखिए कैसे याद रखेंगे हमें शेर की तरह गर्जना है तो सबसे पहली जीत कहां की सिंहगढ़ की याद रहेगा आपको सबसे पहली हम जीत शुरू करते हैं सोलह में सिंहगढ़ की जीत हासिल करी याद रहेगा आपको सबसे पहली जीत सिंहगढ़ की जीत जो है हासिल की गई पुरंदर की संधि हम बहुत पढ़ते हैं पुरंदर के बारे में तो नेक्स्ट आ जाइए पुरंदर की जीत नेक्स्ट सोलह की हम बात करते हैं और किसकी जीत हुई नेक्स्ट हुई पुरंदर के किले की जीत देखिए ये सब दुर्ग बता रही हूँ तेईस दुर्ग देंगे ये खूब सारे दुर्ग के बारे में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहला याद रखना है सिंह सिंह से शुरू करेंगे ठीक है उसके बाद पुरंदर आप सभी जानते हैं पुरंदर की जीत हासिल करी नीलो जी नीलकंठ से ये प्राप्त किया था पुरंदर उसके बाद आपको कैसे याद रखना है उसके बाद हम ऊपर ऊपर की अभी बात करते हैं सबसे ऊपर हम तोरण लगाते हैं पहाड़ी भाग था बीजापुर का वहां पर एक किला था जिसका नाम है तोरण ऐसे याद करना है हम अभी शुरुआत कर रहे हैं सबसे ऊपर तोरण तोरण दुर्ग जो है उस पर आपने विजय प्राप्त करी इसके बाद क्या याद रखेंगे तोरण की जो विजय है आपके द्वारा सोलह में चंद्रराव मोरे जी से प्राप्त किया गया था तोरण का जो दुर्ग है सोलह में इसके बाद अब हमको राज करना है ऐसे याद रखना है आपको हमने सिंह की तरह जीत करी पुरंदर जब हमें प्राप्त हो गया तोरण प्राप्त हो गया तो अब हम राज करेंगे रायगढ़ राजगढ़ कोई भी बात एक ही है अब हमें प्राप्त होता है क्या राजगढ़ और इसी को हम क्या बनाएंगे राजधानी ध्यान रखना है इसे क्या बनाया गया याद रहा आपको सिंहगढ़ पुरंदर तोरण और उसके बाद सोलह में ही राजगढ़ को जीता और उसको राजधानी बना दिया इसके बाद छोटे मोटे और बहुत सारे किले जीते गए जैसे कि चाकन है सुपा है सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कौंडाना का जो किला था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि महत्वपूर्ण दुर्ग था इन सब पर भी अधिकार कर लिया गया किस किस पर अधिकार कर लिया गया चाकन कौंडाना तिकोना चाकन है कौंडाना है तिकोना है सुपा है ये सभी जो दुर्ग थे इन पर भी अधिकार कर लिया गया था छत्तीसगढ़ में ठीक है इन सभी पर भी तिकोना चाकन सुपा कौंडाना इन सभी पर अधिकार करते हुए लोहगढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हुए इन्होंने इन सभी भागों पर अपना अधिकार कर लिया लोहगढ़ दुर्ग पर भी आपका अधिकार किया गया अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मुगलों से भिड़ंत 56 तक हम आ गए हैं अब आ जाइए 57 पर मुगलों से भिड़ंत जब अहमदनगर पर जीत हासिल करेंगे अहमदनगर को लूटेंगे उसके बाद में हम कहेंगे कि मुगलों से और जुन्नार पर जब हम बात करते हैं सोलह पे 56 तक मैंने आपको बताया उसके बाद हम बात करते हैं अहमदनगर को लूटा और उसके बाद में अहमदनगर और जुन्नार को 
इनको लूटने के बाद हाँ इनको जब लूटते हैं उस समय देखिए कौन है मुगल मुगल है औरंगजेब औरंगजेब के समय में ये सब जो स्थान है बीजापुर के इधर उधर के आसपास के ही स्थान है ये जो पहाड़ है वो सब जो ये तोरण का किला बताया ये सब बीजापुर के आसपास स्थित थे इनकी जीत हासिल करते करते एक बड़ी स्थान तक उनका अधिकार हो गया है अब हम बात कर रहे हैं मुगलों से मुठभेड़ कब हुई मुगलों से मुठभेड़ होती है सोलह में जब अहमदनगर और जुन्नार पर अधिकार करते हैं इसी कड़ी में आपके द्वारा कोंकण को भी जीत लिया गया किसको जीता गया कोंकण को भी जीत लिया गया सोलह तक हमारा ये अधिकार रहा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो आपको ध्यान रखनी है कौन सी सोलह की क्या हुआ था सोलह को बीजापुर के शासक ने एक अफजल खां नामक व्यक्ति को भेजा सरदार को क्या कहा कि चालाकी से किसी भी प्रकार से शिवाजी की हत्या कर दी जाए शिवाजी को प्रतापगढ़ चालाकी से बुलाया जाए और फिर उसकी हत्या कर दी जाए लेकिन हमारे को भी एक ब्राह्मण दूत जो था कृष्ण जी भास्कर उन्होंने आकर ये बता दिया था किसके द्वारा कृष्ण जी भास्कर ने इस योजना के बारे में बता दिया गया था और उनका वार जो है असफल रहा उल्टा अफजल खां को ही मार दिया गया किसने भेजा था बीजापुर के शासक ने भेजा था कब भेजा था 1659 में और क्या हुआ कृष्ण जी भास्कर ने योजना पहले ही बता दी और शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट दुर्ग की अगर हम बात करें 1660 में पन्हाला का जो दुर्ग है उस पर भी विजय प्राप्त कर ली गई शिवाजी के द्वारा इस प्रकार 1660 एक और 1660 की घटना है बहुत ही इंपॉर्टेंट शाइस्ता खां शाइस्ता खां को दक्षिण भेजा गया था किसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा क्या कहा गया किसी भी प्रकार से शिवाजी की हत्या कर देनी है लेकिन शिवाजी ने कहा थे ये दक्षिण में लाल किले में लाल महल में ये रह रहे थे शाइस्ता खां और शिवाजी ने इस पर आक्रमण करके साइस्ता खां को दो अंगुलियां जो है वो काट दी थी इस प्रकार शिवाजी की प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए जब साइस्ता खां को भी साइस्ता खां जान बचाकर तो भग गए लेकिन उनकी दो अंगुलियां कट गई थी इस प्रकार 1660 में शिवाजी की प्रतिष्ठा का परचम जबरदस्त तरीके से फैलने लगा यह घटना हुई 1660 की अब हम बात करते हैं 1665 की देखिए थोड़ा सा 1665 का जो समय है अवश्य हमारा खराब रहा क्या हुआ था 1665 में 1665 का समय हमारा इसलिए खराब रहा इससे पहले एक क्वेश्चन और आपके नेट के एग्जाम में आया हुआ है सूरत थोड़ा सा इसके बीच में और डालना चाहूंगी एक पॉइंट और आपको ऐड करना है 1664 में आपके द्वारा सूरत पर आक्रमण किया गया आगे और बताऊंगी मैं आपको 1670 में भी सूरत की लूट की गई थी लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके नेट में आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि 1664 में सूरत पर लूट की गई थी सूरत को लूटा था सोलह में अब हम बात करते हैं सोलह की जो आपके बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है पुरंदर की संधि क्या थी देखिए आमिर का राजा है मिर्जा जयसिंह हरगिज याद रखना है आपको मिर्जा सवाई नहीं लिखना है कैसे याद रखोगे ऐसे याद रखो शिवाजी के ऊपर कोई सवाया आया ही नहीं 100 परसेंट आपको याद रहेगा क्या बोला शिवाजी के ऊपर कोई सवाया आया ही नहीं मिर्जा उसको जीतेंगे आमिर के राजा कौन थे मिर्जा राजा जयसिंह आमिर के आमिर हमको पता है मुगलों के आगमन के समय ही अकबर के समय ही सबसे पहले आमिर के शासक भारमल ने अपनी हरकाबाई का विवाह कर दिया था और मुसलमानों के साथ अच्छे संबंध मुगलों के साथ थे उसी कड़ी में चलते हुए हम बात करते हैं आमिर का राजा कौन मिर्जा राजा जयसिंह हंड्रेड परसेंट ध्यान रखना है बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आपके एग्जामों में आता रहता है मिर्जा राजा जयसिंह ने किसको घेर लिया देखिए पुरंदर को घेर लिया रायगढ़ को घेर लिया राजधानी गिर गई पुरंदर गिर गया और हमें हार माननी पड़ी और पुरंदर की संधि स्वीकार करनी पड़ी किसके बीच में हुई मिर्जा राजा ना की सवाई मिर्जा राजा जयसिंह और किसके बीच में 
शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी किसके बीच में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी ऋषिकेश जी विकास जी सुनीता जी आप सभी को वेरी गुड इवनिंग हम बात कर रहे हैं किसकी पुरंदर की संधि के बारे में पुरंदर की जो संधि की गई थी डेट आपको बता दूं अगर आपको ध्यान रखनी है चौबीस जून को इस संधि के द्वारा क्या हुआ इस संधि के द्वारा 23 किले जो 4 लाख होन की वार्षिक आय वाले थे कौन से किले 23 किले जो थे 23 किले जो कि 4 लाख होन कितनी आय थी 4 लाख होन की वार्षिक आय वाले जो थे वो हमें सौंपने पड़े और इसी के साथ क्या कहा गया पांच हजार मनसबदार किसको शिवाजी के पुत्र संभाजी को बनाया गया और कहा गया कि तुम पांच हजार सैनिक लेकर के पांच हजार मनसबदार बनाया और कहा गया कि पांच हजार मनसबदार बनाया गया और कहा पांच हजार सैनिक लेकर के कहा मुगल शाही दरबार में खड़े हो गए ये भी कहा गया एक आपको ध्यान रखना है क्या शिवाजी को भी दरबार में आने के लिए कहा गया था नहीं शिवाजी को नहीं कहा गया था शिवाजी इससे मुक्त रहे थे ये ध्यान रखना है इस संधि की एक विशेष बात शिवाजी आपके ऑप्शन आते हैं बताइए कौन कौन से राइट है पुरंदर की संधि से तेईस किले दिए थे कितनी चार लाख वार्षिक होने वाली आय वाले और उसके बाद दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या कहा बीजापुर के शासक के विरुद्ध आप हमें सहायता देंगे मुगलों को सहायता देंगे क्या कहा था बीजापुर देखिए दक्षिण की जो शक्तियां हैं उसी की बात कर रहे हैं बीजापुर को सहायता नहीं देंगे बीजापुर को सहायता नहीं देंगे क्या किसको देंगे बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करेंगे बीजापुर के विरुद्ध शिवाजी जो है मुगलों की सहायता करेंगे किसकी सहायता करेंगे मुगलों की सहायता करेंगे पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि आपके ऑप्शन आते हैं उस ऑप्शन में आपको राइट तभी आप चूज कर पाओगे तब जब आपको संधि की सारी धाराएं पता हो ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है क्यों क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा हमने इतनी सारी जीत पढ़ी छत्रपति शिवाजी पढ़ रहे हैं लेकिन ये जो थोड़ा सा डार्क पॉइंट आ जाता है इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या संधि हुई तेईस किले दिए पांच हजार का मनसबदार किसको बनाया गया था शंभाजी को शिवाजी क्या मुगल दरबार में उपस्थित होंगे नहीं शिवाजी इससे मुक्त रहेंगे बीजापुर के विरुद्ध सहायता अवश्य देने की बात शिवाजी के द्वारा की गई थी इसके बाद औरंगजेब ने खिल्लत भेज दी ये बात खत्म हो जाती लेकिन सोलह की एक और घटना आपको ध्यान रखनी है कौन सी घटना है वन सोलह सो कहा जाते हैं जयसिंह के कहने पर शिवाजी आगरा जाते हैं दीवाने खास में उपस्थित होते हैं लेकिन वहां क्या हुआ वहां पर उनका उचित सम्मान नहीं किया गया उन्हें पांच हजार मनसबदारों की श्रेणी में जसवंत सिंह के शामिल जसवंत सिंह आगे खड़े हैं उनको पीछे खड़ा किया गया था जबकि शिवाजी जसवंत सिंह को हरा चुके थे इस प्रकार उनको उचित स्थान नहीं दिया गया उनका मान सम्मान नहीं किया गया और दूसरी बात उन्हें आगरा में जयपुर भवन में कैद कर दिया राम सिंह के द्वारा जो पुत्र थे जय सिंह के मिर्जा जय सिंह के पुत्र के द्वारा उन्हें आगरा में मिर्जा जय आगरा में एक भवन था भवन का नाम क्या था जयपुर भवन जयपुर भवन जो है उसमें कैद कर दिया गया शिवाजी को किसको शिवाजी को कैद कर दिया गया किसने राम सिंह ने जो जय सिंह के पुत्र थे यहां पर इन्हें कैद कर दिया गया लेकिन शिवाजी किसी भी प्रकार से वहां से भाग निकले अपनी जान बचाकर और पुनः शक्ति संगठित करते हैं शिवाजी 1670 तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा शांतिपूर्वक रहता है लेकिन 1670 की ईस्वी में वापस से शिवाजी शक्ति को संगठित करते हैं और अपने पुरंदर के खोए हुए सारे किले को वापस प्राप्त कर लेते हैं जिसमें उनके सेनापति नाना जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा कब स्थिति सुधरती है 1670, 1665 से हम 1665 से 70 तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा गड़बड़ मानते लेकिन 1670 से वापस आपकी विजय होती है और 1670 में आपने जो पुरंदर के संधि में किले खोए थे पुरंदर की संधि में जो भी किले थे जो जो उन्हें दे दिए थे उन्हें वापस प्राप्त कर लिया पुरंदर के किले वापस प्राप्त किए 
और जिसमें इनके सेना जी सेनापति का भी योगदान रहा और इसी समय 1670 में मैंने आपको बताया था सूरत की लूट 64 और 70 में फिर से सूरत की लूट होती है ध्यान रखना है आपको 1670 में फिर से सूरत पर भी लूट करते हैं इस प्रकार पुनः आपकी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है एक आपको युद्ध जो है वो याद रखना है कौन सा सलेहर का युद्ध जो सोलह में लड़ा गया जिसमें दक्षिण की सुबेदार को शाही सेना जो थी दिलेर सिंह के नेतृत्व में उसे और गुजरात की तीनों की सम्मिलित सेना को भी सलेहर के युद्ध में आपके द्वारा पराजित कर दिया गया इस प्रकार शिवाजी ने पुनः अपनी शक्ति को बढ़ाया कब हम बात करते हैं किसकी सलेहर के युद्ध की सोलह कौन सा युद्ध सलेहर का युद्ध जो है उसमें भी जीत हासिल करी इसमें जीत हासिल करी कौन कौन है इसमें दक्षिण का सूबेदार है शाही सेना है गुजरात की सेना है सभी को सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया अब बारी आती है इनके राज्य अभिषेक की किसकी बारी राज्य अभिषेक की बात करते हैं अब सोलह में हम बात करते हैं सोलह में देखिए दो बार राज्य अभिषेक किया गया था एक बार राज्य अभिषेक जो है काशी के पंडित गंगा भट्ट जी के द्वारा किया गया था लेकिन उनके 12 दिन बाद ही जब माता जी की मृत्यु हो गई इसके बाद हाँ दूसरी बार शिवाजी ने 1670 में बिल्कुल शैलेंद्र जी सही कह रहे हैं इसके बाद हम बात करते हैं राज्याभिषेक की कब हुआ 1674 में आपका राज्याभिषेक किया गया राज्याभिषेक करवाया गया राज्याभिषेक किसके काशी के पंडित जो थे गंगा भट्ट जी उसके द्वारा उनके द्वारा करवाया गया लेकिन माता जी की मृत्यु हो गई बारह दिन बाद ही इसलिए इसे अशुभ मानते हुए पुनः राज्य अभिषेक करवाया गया निश्चलपुरी जी के द्वारा किसके द्वारा निश्चलपुरी जी के द्वारा पुनः राज्य अभिषेक करवाया गया इस प्रकार दो बार राज्य अभिषेक आपका करवाया गया अब हम बात करते हैं अंतिम जो युद्ध है अंतिम जो लड़ाई है वो कब लड़ाई करी गई थी सोलह से सोलह कर्नाटक की कहाँ की कर्नाटक की और जीत हासिल करी जिनजी को अपनी राजधानी बनाया मदुरे जिनजी जो वेल्लूर है इन सब को भी जीत जीता आपने और किसको राजधानी बनाया जिनजी को अपनी राजधानी दूसरी राजधानी बनाया इस प्रकार शिवाजी ने एक छत्र राज्य कायम किया था और भगवा जो झंडा कैसा था भगवा झंडा जो है वो फहराया था ये थी शिवाजी के बारे में थोड़ी बिल्कुल संक्षिप्त में मैंने आपको जानकारी दी है कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को शामिल करते हुए 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई आइए बात करते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी स्थापना की गई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई सर्वेंट ऑफ इंडिया इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी सोसाइटी कब 1905 में इसकी स्थापना की गई थी कौन है गोपाल कृष्ण गोखले जी बहुत ही इंपॉर्टेंट गोपाल कृष्ण गोखले हम पूरा का पूरा आंदोलन पढ़ते हैं गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ते हैं गांधी जी की धारा में कंप्लीट असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं सभी नए अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं आपको पता है गांधी जी के गुरु कौन थे गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी और इनके गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किनसे शिक्षा प्राप्त की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महादेव गोविंद राणाडे जिस पर मैं आपको काफी बार कंप्लीट बता चुकी हूँ महादेव गोविंद राणाडे जी हाँ महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी लेकिन उसमें विशेष रूप से शक्ति डालने वाले महादेव गोविंद राणाडे हम जो समाज सुधार आंदोलन पढ़ते हैं उसमें सबसे तीव्र आंदोलन कौन सा था प्रार्थना समाज का आंदोलन था उसमें ही सबसे ज्यादा उसका उद्देश्य क्या था स्त्रियों को शिक्षा देना समाज में सुधार करना समाज की और सबसे इंपॉर्टेंट बात राणा डे जी ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी जो कि कांग्रेस की पूर्व गामिंग संस्था थी कांग्रेस तो 1885 में स्थापित होती है लेकिन ये विचार महादेव गोविंद राणा डी जी के द्वारा 1870 में मूर्त रूप दे दिए गए थे जनता के प्रतिनिधि लेकर के मांगों को कलेक्ट करके ब्रिटिश सरकार के सामने रखने का कार्यक्रम महादेव गोविंद राणा डे जी के द्वारा बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया था यानी मैं मांगे बता रही हूँ आपको जिस प्रकार कांग्रेस कार्य करती थी उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ 
आप हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की जिनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 9 मई 1866 को कहां पे महाराष्ट्र में रत्नागिरी में गिरी में आपका जन्म हुआ था और जो भी हम राष्ट्रीय नेता पढ़ते हैं अधिकांश तो हम देखते हैं कि बहुत ही मुश्किल घड़ियों में आप ये नहीं कह सकते मैडम ये प्रॉब्लम हो गई ये हो गया हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ हमें टाइम नहीं मिला ये बिल्कुल एक्सक्यूज आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए अगर हैं तो आप इसे निकाल दीजिए परिस्थितियां ही तो हमको और ज्यादा परफेक्ट बनाती है जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी तभी तो आप और उतना उनसे जूझेंगे हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी बहुत ही कम उम्र में ही पिताजी का निधन हो गया लेकिन आप तभी से बहुत ही कर्मठ बन गए दिल में हृदय में समाज सेवा की भावना थी स्वतंत्रता की चिंगारी थी लेकिन ये बहुत ही नरमपंथी थे क्वालिटी आपको ध्यान रखनी है नरमपंथी थे ये बहुत ही ज्यादा नरमपंथी सर्वश्रेष्ठ नरमपंथी के रूप में हम इन्हें जानते हैं हृदय में क्या थी ज्वाला थी किसकी स्वतंत्रता की इसी के लिए इन्होंने कार्य करना शुरू करा एक समाज सेवी एक सुधारक थे और वित्तीय सुधारों के बारे में नॉलेज रखने के कारण इन्हें ग्लडस्टोन भारत का ग्लडस्टोन किसे कहा गया है भारत का ग्लडस्टोन भी गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा गया है अब हम बात करते किस प्रकार से ये राजनीति में शामिल हुए तो हम बात करते अभी मैंने आपको डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में बताया डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद राणाडे जी के द्वारा की गई लेकिन आप इससे कब जुड़ते हैं अठारह में किससे डक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ जाते हैं डक्कन एजुकेशन सोसाइटी से आप जुड़ते हैं इसका मतलब किससे संपर्क हुआ इसका मतलब सीधा सीधा राणाडे जी से संपर्क हुआ और इनके गुरु कौन थे राणाडे जी राणाडे जी आपके गुरु थे और गांधी जी ने इनको गुरु माना ध्यान रखना है आपको गांधी जी जो है गांधी जी ने अपना गुरु किसे बनाया था गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को हाँ ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया अशोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम यही बात कर रही हूं मैं राणा डे जी डक्कन एजुकेशन सोसाइटी में कब शामिल हुए 1886 में और तब से राणा डे जी के संपर्क में आए राणा डे जी की शिक्षाओं के बारे में मैं बता चुकी हूं आपको वो सभी शिक्षाएं ग्रहण करते हुए समाज की सेवा सर्वेंट का मतलब क्या है सेवा समाज सेवा दल है ये समाज की सेवा करने लगे 1905 में स्थापित होगा अभी हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि बीज कहां से आए इस प्रकार से आए आप कहां गए थे अफ्रीका साउथ अफ्रीका हमने गांधी जी के बारे में भी पढ़ा है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके विरोध में सत्याग्रह करते हैं वहां आपका संपर्क गांधी जी से हुआ कहा गए थे आप गोपाल कृष्ण गोखले जी साउथ अफ्रीका गए थे और वहां गांधी जी के संपर्क में आए गांधी जी ने इन्हें अपना गुरु माना और वहां पर भी कार्य करना शुरू किया हम बात करते हैं अठारह में बंबई विधानसभा में शामिल हुए अठारह में किसमें बंबई विधानसभा में बंबई की विधानसभा के सदस्य रहे बंबई विधानसभा इसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के भी सदस्यता 1902 में आपके द्वारा ग्रहण की थी अब हम बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में आपके द्वारा जनता की भलाई के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी और अत्यधिक सेवा का कार्य समाज सेवा के लिए आपने अपना जीवन बलिदान दे दिया था आज ही के दिन 1915 में आपकी मृत्यु हो गई थी इसी के साथ ही आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी धन्यवाद सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे तो जुड़े रहे उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के साथ अब पढ़ो कहीं भी कभी भी